বাড়ি আমার বাড়ি মাঝখানে এক নদী বন্ধু যদি ডাকতো আমায় আইতাম বন্ধুর বাড়ি বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি মাঝখানে বন্ধু জ্যোতি কই তো আমায় যাইতাম বন্ধু এত ফাটিং মারে খুঁজিতেছ ভাইজান আজকাল মেয়ের বাড়ি যেতেছে আজকে খাজনার টাকা দেওয়ার কথা তো তাই খাজনার টাকা টানতে যাইতেছি খাজনার টাকা তুই আনতে যেতেছ কল আবাসতে যেতেছস সাথে মেলা দেখে আবি না আমার হুকুম আমি পড়ি না আমি না করলে মিসকিন পড়ব তুই পড়বি কে হ্যাঁ আমি তুই মিসকিন মানুষ এই জন্য পড়ছি ভাইজান তুই মিসকিন তোর আমি কিনা দিছি তুই যা চাইছো সব দিছি তুই এগুলি আমার না জিগে কেন পড়ছস ভাইজান আপনি দিছেন আমি তো না করতেছি আপনি আমার সব কিছু দিছেন আমার দিছে তো আপনি তো এগুলো পড়েন না পড়ছি কানে তো সার জীবনে পড়ব খুলে বলাম খুলে বলাবি জি ষাট কোটি কম ভাইজান ষাট কোটি রাস্তা ধরে তুই হ্যাঁ তুই দাও তো কম তো কত বড় শাস্ত্র তুই আমার জিগে ছস আমার জিগে ছস আজ আমার দিছে আপনি শাস্ত্র আমার দিছে তুই জানোস না যে এটি আমার হ্যাঁ এগুলি আমি পড়ি আমার জিনিস পড়ে তুই যাইতো সাম কত সুন্দর আল্লাহ যে তোর কত সুন্দর করে বানাইছে তুই নিজেও জানো সারে জানলা কপড় সব খোলা বাতাস লাগতেছে 
খালি তাই এই যে সানগ্লাসটা আমার চোখে দেখতেছে না এইটা যত বড় রোদ দূরে হোক না কেন আমার চোখ কিন্তু স্পর্শ করতে পারবে না কারণ কি জানো ভিতরে ঠান্ডা এটা কি সোরা বাইর দরকার <laughs> গরম লাগে না এই জন্য মনে করো এইটা পুরো হাঁটতেছি এইটা হইলো জানলা খোলা রাখছি এইটা হইলো দরজা খোলা রাখছি দুই জায়গায় দেওয়া বাতাস ঢুকে আর ঢুকে হাওয়া ঢুকে আর ঢুকে আমার কি ঠান্ডা লাগতেছে শান্তি লাগতেছে হাওয়া আমি উল্টা যায় ফের লাল দুপাট্টা মাল মাল হো জি লাল দুপাট্টা মাল মাল হো জি হো বিল্লাল ভাই এইটা তুমি খোলা রাখো না সোরা ভাই তোমার সব জামা কাপড় খুলা নিছে কষ্ট পাইতেছো কেন বিল্লাল ভাই তুমি যেইভাবে থাকো সেইভাবে তোমার এই হিরোর মতো লাগে খারাও বাজান তোমার লেগে টাকা দিয়ে গেছে আমি নিয়েছি ঠিক আছে তাহলে আমি যাই গা বুঝছো আমার আমার কাম আছে তাড়াতাড়ি যাইতে হবে তো আপনি কিছু কইতে পারেন না আমি না আপনারে কতবার কইছি যে আমি এই করলা খাইতে পারি না হো আম্মা প্রতিদিন করলা খাইতে খেতে মুক্তি তাও হয়ে গেছে আর ছোট মাস কাটতে কাটতে হাতের অবস্থা খারাপ কি বলবো তোমার কি কিছু লাগবো আর কিছু তুমি তো কিছু কইলা না ও কিছু কও বড় বড় আর কি কইবো আমাগো কথাই বড় বড় কথা এই কথা কম পটর পটর কথা কম আগো কথাই বড় বড় কথা হ্যাঁ তোমাগো লাগে কি আমার বড় বড় মানায় হ্যাঁ সকাল থেকে পুকুর পারে বয়ে রয়েছে বৈশা থাকো অসুবিধা কি বৈশা থাকবো আমি জামু তারপরে কথা হবে শোন একটা কথা বলি আমার বাবার নাম হল অস্তম হোসেন আর আমি হইলাম গিয়া সোরহা বসেন আমাগো বংশের একটা মর্যাদা আছে ঐতিহ্য আছে গ্রামের মধ্যে অন্য রকম একটা ব্যাপার আছে আর বাকিটা যদি জানতে চাও আমার মার কাছ থেকে জেনে নিও বেশি বড় বড় কথা বলবো না তত্ত্ব করবো না মুখে মুখে 
বীর বংশের বলা আমরা কেমন বীর সেটা আমার ভালো করেই জানা আছে আর কিছু কইলা না কিছু কই নাই আলি বর 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 পিছন থেকে কথা কর অভ্যাস তোর কতদিন কইছি তুই আমার খালি আম্মা ডাকবি না চাষি আম্মা ডাকবি ঠিক আছে জি চাষি আম্মা খালি করলা বাজি হ্যাঁ কিছু নাই এটি দেখা যাবে বুঝছি চালাকি করে এটা করছি কাইলে এর একটা বিহিত করা লাগবে দে এটাই দে তুমি আবার কি দিতে আইস তরকারি আম্মা দয়া দেখাইতে আইস তোমার মতো ভাঞ্জা মহিলার দয়া আমার দরকার নাই আজ তোমার তরকারি দেওয়ার দিন না আম্মা আপনি করলা ভাজি দিয়ে ভাত খেতে পারেন আর আমার হাতের তরকারি খেতে সমস্যা ওরা তোর ইচ্ছা করে করছে তোমার আমি যাইতে কইছি বড়মা যাও আজ তোমার তরকারি দেওয়ার দিন না আপনাদের সেবা করার জন্য তো আমি এখানে বসে আছি এখন ঢেকে খাও একেবারে ফুল প্যাট খাইতে হবে যত ভাত আছে সব খাইবা যত উস্তা ভাজি আছে এগুলি সব খাইতে হবে শুরু করো শুরু করো যুক্তি দিতে হবে না
শামির কাছে ভালো সাজনের লাইগা আমার গফা শেষ তোমার সর না বড় সেখান থেকে একদিন একদিন কাইটা আমার বড় হতে দিয়ে দিল ঠিক আছে আবার নিয়ে আসো তার দেখিয়া আম্মা গো আম্মা গো আমাদের মাফ করে দেন আম্মা আম্মা আপনি আমাকে মাফ না করলে আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিবে আম্মা আমাদের কোন দোষ নাই আম্মা সব করছি বরফের বুদ্ধিতে আম্মা আমরা তো ছোট মানুষ আপনি নাতি পুতির মুখ দেখবেন কেউ কেমনে আম্মা যা বোঝার আমি বুঝা গেছি সবার ঘর মটকাইয়া খাইব এমন কোন আদেশ দিব না যে উল্টা পাল্টা কোন রিয়েকশন দেবো যে যে অপরাধ করছে তার শাস্তি হবে এমন থেরাপি আমি দিব আমিও তো বোকা আমি তোমার ছেলে না এই জন্য তুমি রাগ করতে সোকে আজের ধরো তুমি কোনো টেনশন করো না তো তুমি আমাদের কথা হইল না যাও তুই আমার পেটের সন্তানে আমার বোকা কইলি 
আমি যা কিছু করছি তোর লেগেই করছি আর তুই আমারে আরে আমারে এই যে এর যে কি করব খালি কথাবার্তা হই না খালি ইনফ্লুয়েন্স হয় তো দেখো কি দেখো তুমি বোঝ না আমার মায়ও বোকা আমি আর সন্তান আমিও বোকা আপনি আপনি বোকা না আপনি তো সেই সাবা আমার যাওয়ার জায়গা নাই আমি বোকা হয়ে এই সংসারে থাকবো না আমার পেটের সন্তান হয়ে আমার বোকা কইল আমার স্বামীও আমার কোনোদিন বোকা কয় নাই আম্মা কে কি কইল না কইল এই জন্য আপনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন এটা কোনো কথা আম্মা এটা আপনার বাড়ি আপনি কোথাও যায়েন না আম্মা বড় বাবু তো ঠিকই কইছে শুধু শুধু নিজের উপর রাগ করে নিজের বাড়ি ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ি গেলে কি ভালো লাগবে তরে আমি যাইতে কইছি বেলাম আম্মা এই বয়সে আপনি এরকম পাগলামি কইলেন না আম্মা কি কইলা আমি পাগল আরে বইতে বইতে তো পাশার মাংস একদম বিষ ধরে গেল বিষ ধরে গেল ওই বেটা ভাইজান না বললাম তখন গড়ের মানে খুঁটি যদি দুর্বল হয়ে যায় তাহলে আমি তোদের ঘরের জন্য বাস কিনে দেবো ওটা বললাম আর কি ফাউলের ঘরের ফাউল এখন কথা ঘুরাইতেছে তাই সুস্কির লিগা সেটা কয় হন আমার কি প্রথম দিকে কইতে তো প্রথম দিকে কবি না আমি কি শুনছি নাকি তোরা কি কথা কইতেছিলি আমি আসলাম এখন আবার প্রথম থেকে শুরু করবি আমি শুনমু শুই না হের পরে আমি ডিসিশন নিমু কি করা যায় কি করা যায় ভাইজান আপনারা তো এখানে বইয়ে কালকে সব কথাই খুইলা কইলাম এইগুলো দুই কাল বুঝা মানি মিছে কথা কস কে এই কালকে তুই কখন আইছিলি হ্যাঁ আল্লাহর কসম ভাইজান কাল আমি আইছিলাম ভাইজান এ বিল্লাল কোনা তুই আমারে দেখছস না হ্যাঁ দেখছিলাম যে তুই আইছ আই ভাইজান আইছিল তো কিন্তু এই সময় তো আপনি বাসায় ছিলেন আমি একটা মানুষ যদি আই আপনি না হয় তাহলে তার দোষ নাই আপনার তাই না এই যে ভাই সকাল বেলা আইছস আমি তো বাসায় ছিলাম না তো থাকবি না সত্যি নাকি কথা <laughs> শনি আর বুধ এই দুইটা দিন আমি সচরাচর লেনদেন করি না খালি আল্লাহর কসম করছি নামাজ পড়স আর একক তো নামাজ পড়স না দাঁড়িয়ে রাখছি আল্লাহর কসম আচ্ছা যাক তুই আসিস জন আমি দেখতেছি কি করা যায় তুই যা পরে তোর সাথে কথাই বলি 
মাথাই ঠিক নাই দিছে সোয়া তিন বিঘে কস তিন বিঘে কোন দিন জানি কবি আবার ছয় বিঘা তোরা যা কর মানুষের মাথাতে বুদ্ধি আছে কন্ট্রোল করতে পারো সে তো থাকারই দরকার নেই নিজের প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য মাটিতে শুয়ে পড়তে হয় তাহলে দেখবি যে জ্বর বৃষ্টি আর শরীর লাগে না বুঝছো এটা তো আমি জানি 
আমার কিছু কইলেন না না তোমারে কিছু কই নাই তা তুমি কই যাইতাছিলে হেইটাই তো কইলা না ওই যে ভাইজান কইছে মারে নিয়ে এখন আবার তারে আনতে তার বাপের বাড়ি যাইতাছে সাজান আমার আবার সময় দেরি হয়ে গেল আমার বকা জগা করবে আপনি বাড়ি যান আমি বাড়ি এসে বাকিটা কোমনে আপনারে পরোটা লইছি বুঝছস এই যে ঘটনা ঘটলে আমার যেন টাটকা টাটকা কয় জীবনে কিছু কথা থাকে যা কওয়া যায় না মানুষের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে এইরকম তুই ধরে নে ওর জীবনে এরকম কিছু ঘটনা আছে বিষয়টা হইল আমরা তো সময়ের কাছে বন্দি সময় আসলে ঠিক করে দেয় কার কি করা লাগবে রে মা আমি খালি তোর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করি জন্য কিছু করতে পারলে আমার আত্মাটা শান্তি পাইব আমি বুঝি বাজান তুমি যা করো আমার ভালো লাগে করে মা আমার যা কিছু চিন্তা ভাবনা সব তো তরে কেন্দ্র করি নাই এই যে তুই কত কষ্ট করস আমার কি মায়া লাগে না কিন্তু আমি অপারক আমি আমি তোর জন্য অনেক কিছু করতে চাই পারি না রে মা পারি না আমি আপনি তো দৌড়ে দৌড়ে হাঁটতেছেন আপনি কষ্ট হইতেছে না আমার কলিজের টুকরা কষ্ট হইতেছে তোমার 
আমার সামনে তোমার স্বামীর গায়ে হাত দেয় তুমি খারে খারে তামাশা দেখতেছিলা আম্মা তামাশা দেখে না বড় বড় বিরুদ্ধ তারা ফ্লাট করে ফলাইছে বড় তুই কি করতাছিলি তুই কি করতাছিলি তুই আগর ফ্লাট করতে পারলি না সি সি কি কইতে যেন চাচি আম্মা আমি ছোট মানুষ না মুরুপুক গায়ে হাত তোলা যায় তাই আমি ফ্লাট করতে তখন তো আপনি উল্টা আমার ফ্লাট করতেন ভালো করছস তুই আগর ফ্লাট করছস নাই আমি আছে কি করতে কই ওই ফকিন নি জেরা কই বাপের বাড়ি চলে গেছে আম্মা আম্মা আপনি শান্ত হন ওরা ঘরেই আছে আম্মা আপনি আগে গিয়ে আপনার পোলার লগে দেখা করেন উনি আম্মা আম্মা বলতে বলতে গলা শুকাই ফেলাইতেছে হ্যাঁ আমার পোলা আমার লগে কানতাছে ওরে আমার সোনা রে ওরে আপা 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 ওরে মারে আহনা রে পোলা রে অবস্থা আম্মা কি হইছে বাজার তোমার কি হইছে আমার সোনা देखोस ওরে আমি কইয়ে গেলাম কইতে আজ ওর একদিন কি আমার একদিন তোমার একদিন না একদিন দরকার নাই তোমার আমি যা বলতাছি তুমি তাই করো তোমার হাতে যে তরবারিটা আছে এটাই যথেষ্ট আর কিছু তো দরকার নাই এটা তো সাগাই যাও তুমি তোমার বাড়ি কই আমার হাতে তো কোন চিহ্ন নাই তুমি আসলে বোকা তোমার গলার যে আল্লাহর ভয়েসটা দিছি যে সিল্লানিটা দাও এটা তো তরবারি থেকে অনেক বেশি তুমি যে আওয়াজে ঘরের মধ্যে ঢোকছো বাড়িতে ঢোকছো দুই বে অলরেডি হাওয়া বুঝছো আর তোমার পোলারে মারছি এটা তো তোমার কাছে বড় অস্ত্র বুঝো না তুমি যেভাবে এন্ট্রি নিছো এটা কেটে চালায় যাবা বাকিটা আমি দেখতেছি বুঝছি বুঝছি কি করণ লাগবো আমি খুব ভালো করে বুঝছি আমার পোলার গায়ে হাত দিছে ওই দুই ফকির নীল মাইয়ার আমি দেখা সামনে ওই ফকির নীল মাইয়ারা আমার পোলার যদি কবর ভাঙে তাহলে তো তো খবর আছে অ্যাকশন ফাইভ ফোর থ্রি টু অ্যাকশন চালাও আমা এ কি করে তাতে করে তাতে করে সবাই কি আমার লাগ চাই এর তাড়াতাড়ি কোন লাগবে আরে আমা তো বুঝতে পারছ না ফিল্ম তো শুরু হয়ে গেছে তাতে না হলে মিস করে ফেল কি খসছ পোলারে তুই বাড়িতে মল্ল যুদ্ধ চলতে আছে আর তুই ফিল্ম দেখতে আছস नायिका আম্মা আপনার কথা মতো তো মেজো বউ আছো তো বউনার পা ধরে বসে আছে কাঁদতেছে ও কিন্তু আপনার পোলা তো মাপ করতেছ না আপনি একটু চলেন না আম্মা চল বড় বড় এই শেষ সিনের পর যে কি শেষ সিন সিন কি আজ বুঝছি আপনার গুলো কত বেলা হবে না শেষ সিনটা যাই দেখতে আম্মা চলেন তো হসর একটা বৌমা তুমি যাও আমি আইতাছি আচ্ছা ঠিক আছে অসম্ভব मायम
ফিনিশিং টা কেমন যেন ফ্রান্স হয়ে গেল কি হলো চুপ করে আসো কেন আমি বলছি এই বাড়িতে কেউ কারো লগে ঝগড়া করতে পারবো না এইটা কেমন সত্য আম্মা এক কোলায় দিয়ে তিনটা বউ আনাইছেন তিন ছ দিনের ঘর করতেছি একটু একটু তো ঝগড়া হইবই এই সত্য আমি মানতে পারবো না এ ছোট বউ তুমি কিন্তু অনেক বড় বড় কথা বলতেছো বারবারই করতেছো বারবারই ফল কিন্তু ভালো হবে না আমারও বিদ্যুৎ সত্য করো আমি ছোট বউ লাগে এক মত আম্মা ঘরে ঝগড়ার বাজার বসায় কইতাছে ঝগড়া না করনে লাগা এসব সত্য মানলে তো ঘর থেকে বাইরে দিতে হবে बड़बार गर्भ तु कमी गरीब कृषक हाँ तोरे कैम कईरा गयना बनाए दी मोमा मैं मारे तब की शेष तुम 
আমার নিজের বাড়ির কথা বাইরে এসে কইতে আমার লজ্জা লাগে না আমার নিজের বাড়ি মানে স্যার আমি দুই ঘরের চাপ করে তো তোমার নিজের বাড়ি না ওইটাই তোমার নিজের বাড়ি না স্যার ওই তো আমার নিজের বাড়ি না ওখানে আমার আপন বলে কি আছে কেউ তো নাই এই বাড়িটা এই বাড়িটা হলো আমার আপন বাড়ি আপনার আপন মানুষ আপনি আছে ঘুরে আছে বাবারে বাবারে তোমার বয়স কম তুমি বুঝবা না ওই বাড়িতে তুমি বড় হইছো পরাই তোমারে থাকার জায়গা খাওয়ার জায়গা দিছে আমি তোমারে আনছিলাম সত্য কিন্তু দায়িত্ব নিছে ওই বাড়ির মানুষ হ্যাঁ তোমারে আপন না ভাবলেও তুমি তো মাঝেন হ্যাঁ করে আপন ভাববা তোমরা কি কইতাছ আমি তো ঠিক বুঝতাছি না ও এত কিছু বুঝেন আর এই সহজ কথাটা বুঝতে পারতেছেন না নিজের স্বার্থ ছাড়া হের কাছে সব কিছুই কঠিন এই তোরা চুপ থাক তো আম্মা এতদিন ধরে আপনি আর আপনার পোলা যা কিছু করছেন সব কিন্তু মাইনা নিছি এখন কিন্তু কোনো কিছু মানবো না কি মানবা না কি মানবা না না মানলে বাপের বাড়ি যাও একটা বাচ্চা দিতে পারবো না আবার বড় বড় কথা আমার খাইবি আমার পড়বি আমারই মেও আপনি কাটটা খাইতেছেন এই বাড়িতে আপনি যেমন আমরাও তেমন কি কইলি রে বান্দির ঘরের বান্দি ছোট তো ঠিকই কইছে আপনি এই বাড়িতে বউ হয়ে তেমন বাহাদুরি করেন আমরা কিছু কইলে আমরা কুত্তা মনে করেন এই তোদের কেন কইছি যে খারাপ কথা না কইতে তারপর কোন খারাপ কথা কইছিস চুপ থাক আম্মা আপনি তো আমাদের তিন জনেরই কপাল পুরাইছেন শুধু আব্বাই বুঝাইছে জন্য সব কিছু মাইনা নিছে আর কিন্তু না আমার শুনেন এইবার যদি আপনার পোলার চিকিৎসা না করা যদি নতুন করে বিয়ে করতে চায় আমরা কিন্তু কেউ মাইনা নিব না কথাটা মাথায় রাখে এই তোরা চল असुविधा <laughs> क्षमता 
থাকলে সোহরা আপনাকে আটকে দেয় আম্মা আমরা কিন্তু আপনার ভালো বুদ্ধিটাই দিছিলাম আপনি খামা খায় ওনারে খেপাই দিছেন শুনেন আম্মা আপনার পোলারে চিকিৎসা না করায় যদি বিয়া দেন দশটা কেন এক হাজারটা যদি বিয়া দেন কোনো লাভ হইব না আপনি কোনো দিনও দাদি হইতে পারবেন আমার পোলার অসুখ সেটা প্রমাণ দেওয়া কথা কো প্রমাণ দেখা কথা কইতে আইছি আমার পোলার অসুখ আর ছেড়া ভালা শুনেন আম্মা এই বাড়িতে যদি আর একটাও সতিন আসে আমরাও কিন্তু আপনাদের শান্তিতে থাকতে দিব না এই বাড়ি আল্লাহর জাহান নাম বানাই দিব একেবারে একদম শুন আমি কই কি लोभे जाओ खराब 
উনি করব কি রিপোর্ট বদলাই দিব টাকা পয়সা দিয়ে তাও নিজের দোষ ঘরে নিব না এটা কি আছে শয়তানি খারাপ জিনিস বাবা কি সুন্দর কি সুন্দর কইরা তিন সতিন বান্ধবীর মতো হেলে দুলে হাইটা আসতে দেখবে ছিলেন কোথায় আপনারা হানিমুন করতে হ্যাঁ নাকি গেছিলেন মামলা করতে থানা অবশ্য আমি খোঁজ নিছি থানায় আপনারা যান নাই তাহলে কোথায় গেছিলেন কোর্টে গেছিলেন নাকি আপনি এসব কি কইতেছেন আমরা কেন আপনার নামে মামলা করতে যাব কোন দুঃখে আপনাকে তো কোনো বিশ্বাস নাই বিশ্বাস উঠে গেছে আমার সেটা যদি করেন কোনো ধরনের লাভ হবে না কারণ বাংলাদেশের বিবাহ বিধি মাইনা আপনাদের দের মোহর জমি দিয়া আমি পূরণ করে তারপর আপনাদের বিবাহ করছি আর যদি থানায় গিয়া আমার বিরুদ্ধে নির্যাতনের কেস করেন ডায়রি করেন সব কিছু করেন কোনো লাভ হবে না কারণ আমি একটা সাধারণ ডায়রি আপনাকে বিরুদ্ধে অলরেডি কইরা আসা করছি ঠিক আছে আপনি এগুলো কি কইতেছেন আপনি বৌদের নামে মামলা করতে পারলেন এটা হলো সেফটি সেফটি মানে হলো নিরাপত্তা এই যে লাঠি এই যে লাঠি হাতে লইয়া বসে রয়েছি না আমি কিন্তু আপনাদের মারার জন্য বসে রয়ে নাই আপনারা যদি আমারে আক্রমণ করেন আপনাকে যে বড় বড় লোক একেবারে মনে করেন যে খাম সাইকুন আমার শেষ করে লাইতে পারেন এই জন্য এর প্রতিরোধের জন্য এরকম স্টিলের লাঠি লইয়া খারাপ হয়েছি আপনি না শুধু শুধু আমাদেরকে ভুল বুঝতেছেন गालमंद करते अधिकार खराब ना শোনো তার পছন্দ না হইব যে মনে করে যে এই বিয়ার মধ্যে কোন ধরনের ভান্ডানি দিব বাধা দিব সোজা ওই গেট আছে গেটটা খুইলা গাড়টি বসকা লইয়া এই সোজা হাইটা দেব গা বলে দিলাম যান এখন যান আপনারা যান আপনাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আমি এখানে দাঁড়াইছিলাম বাবে বাবে কি সুখী আমি স্ত্রীরা সেবা করব কি स्त्री को सेवार जो दाड़ा थी रायतर बेला तीन जन बी तीन सौ तीन
আমারে তুই এ নাই না বসাইলি কেন আকেল কি হলো কথা কস না কেন ভাবি আমি সোহরাবের লগে পরির বিয়া দিব না ভাবি কেন সমস্যা কি আসিলি তো আমার বাড়ির চাকর তোরে জমি জারাত দিয়া গৃহস্থ বানাই দিছি সোহরাব সামনে আরো দিব তুই তো ধনী হয়ে যাবি রে ওই পাপের জমিন আমার দরকার নাই ভাবি আপনি সব কাইরা নেন তবু আমার মাইয়ার দারে সেরা দিতে কোন এই দেই আপনার কাছে অনুরোধ লাভ নাই সোহরাব সিদ্ধান্ত নিয়ে নিছে ভাবি আপনার কাছে হাত জোর করে আমি অনুরোধ করতেছি ভাবি ভাবি আমি আমার মাইয়া পরিরে রাজি করাইতে পারুম না ভাবি ও আমারে কইছে ও আত্মহত্যা করব তাইলে ভাবি আমি তো আমার মাইয়া সারা বাসুম না ভাবি বাসুম না আমার লগে কান্না কাটি কইরা কোনো লাভ নাই সোহরাব সিদ্ধান্ত নিয়ে নিছে ওরে ফিরানো যাইব না পারবে আপনারে পারতে হইব ভাবি ভাবি এতিমের সম্পত্তি মাইরা পোলারে যদি হাজারটা বিয়াও দেন তাও আপনার বংশ রক্ষা হইব না ভাবি হ্যাঁ আমি আমি জানি ভাবি অতীত লইয়া ঘাটাঘাটি করিস না আক্কেল ভাবি আপনার আট কইরা পোলা সোহরাব যদি আমার মাইয়ার পত্রিকা সইরা না যায় তাহলে এই গ্রামের মানুষ সব জেনে যাইব কথাটা মনে রাখেন আমি এই বাড়ি নুন খাইছি তাই নিমক হারামি করতে পারুম না আর একটা কথা পাললে পরি আর বিল্লালের বিয়েটা দিয়া দেন ভাবি আপনি নাতি পুতির মুখ দেখার জন্য যতই চেষ্টা করেন কোনো লাভ নাই ভাবি এইটা আপনার পাপের ফল কি এত ভাবতেছ সাকেল না ভাবি এ অনেক বড় পাপ হইব এত বড় পাপ আমি করতে পারুম না তাছাড়া ভাইজানের আমি কথা দিছি কথা তো আমিও দিছি ভাই বাদে একটা কথা গোপন রাখলে এবারে চাকর থেকে গৃহস্থ হয়ে যাবে তিন বিঘা ধানি জমি একটা বাড়ি আর তুই তো নিজ থেকে কিছু করতেছস না পাপ যা হওয়ার আমার হইব জি ভাইজন তোর কাছে তো আমার সোয়া তিন বিঘা জমি আছে না হ্যাঁ মাসে কত দে মাসে না বছরে কত দেশ তিরিশ হাজার টাকা হ্যাঁ টাকাটা দেওয়াই লাগবো না এটি কি করলেন ভাইজান দিনের বেলায় কি অন্য কিছু খাইছেন নাকি পুরো কথাটা তো শুনবি আগে নাকি হ্যাঁ এটাই তো কই আপনি তো আর এরকম মানুষ না কিছু বলি না না কিছু কই নি না যদি মনে করো যে কাজটা করবি না অসুবিধা নাই বহু মানুষ আছে অগ্রদি করা না সেটা জানি সেই ক্ষমতা আপনার আছে আমি তো ডিসিশন নিছি রে তোর কাছে জমিটা আছে ওইটা আমি নিয়ে অন্যের কাছে দিয়ে দেব কেন ভাইজন ডর দেন না তো এত কামটা কি গেলি এটা কোন ওই আকা চাচার মাইয়া পড়ি আছে না চিনস তো সুন্দর আছে না সুন্দর ওর তো আমি বিয়ে করতে চাই এইটা কোনো কাম হইল নি প্রস্তাব দিলেই রাজি হইছি আরে ওই নাই ব্যাটা কি কোন আপনি হ্যাঁ আমি নিজে গিয়ে আকা চাচার প্রস্তাব দিছি ওর পাঁচ বিঘা জমির কথা কইছি আমাকে 
राजी कर ले तो कल्पना करते तुम्हें मायर शुरू कर मन सहस रखते हैं
बर्बादी बहुत बर्बादी स्नेहर फातेमा क्षमा कर दिस मा सोहराब के द्वित विमति दीते भूल कर कारण की बड़ भाभी मालाना काशे मालानार माइ से एक कथार मानुष बड़ भाभी कही से आम्मा जो रकम कथा घूर आओ पाला निज दायित है क्योंकि तुम लगे और दीब खाली बड़ भाभी मोटा আমি একটা জিনিস বুঝি না তোমার মাথায় এই জিনিসটা কেন আসে না আর ওগ পোলা পাই নইব না তো ওগ বংশ ভালো না রক্তে প্রবলেম আছে ওরি গো রক্ত কিন্তু ওদের দেখছো ফ্যামিলি স্ট্রাকচার দেখছো আমি যদি পরি রেবিয়া করি আমি নিশ্চিত আমার ঘরে সন্তান আসবে জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করো মা আমি কইতাছি তুই পরি রেবিয়া করতে পারবি না সমস্যা আছে আমি একটা জিনিস বুঝি না মা আমার বউ আর আমার তিনটা বউ भूल <laughs> खाली तारक बोलते तीन त्रिका नये रोस्तम हुसैन और तुम्हार गो शुरू थकबेना कारण लगे कारण खोजो ना रिपोर्टा जोर बांधना 
আমার বাপ হল ক্ষমতা নাই তোমরা একেবারে একেবারে একবার সলিড গোল না খাও চাইতাছি আমি সব প্রমাণ করতেছি সব প্রমাণ আনতেছি আমি ডাক্তারের কাছে গিয়া আমি ঠিক তাই কিন্তু না ঠিক माइंड कर बुक मध्य बैठा कर मारा गीवन मैं लई नाई मुर्जिनारोला मर्जा द तेल शांति लगता से रे क्या जा तो लोक करते गेम भाभी सब बड़ो <laughs> मारे मार्बे तो बड़ भाई ना तर जा भल लगे से कर 
উনি যদি তোমার বাড়ি থেকে বের করে দেয় তুমি কিন্তু খবরদার বের হবা না আম্মা আর আমি দুজনেই তোমার পক্ষে আছে আম্মা চলে चिकित्सा <laughs> मन खराब कर जिज्ञेस कर मरे ग গোপন করছি বিল্লাল হলো তোর সেই ভাই তোর সম্পত্তি ভাগ হয়ে যাইবো ভাইবা এইটা কাউরেই কই নাই বিল্লাল আমার সেই ভাই বিল্লাল আয় বিল্লাল বিল্লাল আপনি যাইন না আপনার মার দে বড় ভাই যদি মারে मारबो के আমার নাম ওইটা থেকে সরহাব হোসেন আমার পিতার নাম রস্তম হোসেন দুই জনেরই বিরের নাম আর তোর নাম কি বেলাল হোসেন আমি তো ভাবছিলাম আমি নিঃসন্তান সহ সম্পত্তি যা আছে সব তোর নামে লিখে দেব ওনার দরকার নাই পৈতৃক সত্যই তো তোর সবকিছু পাবি তোমরা আমার ভাই বোন আছে তোমাকে কিছু দিমু না मजबूत 